Lieve broer en zuster, baie welkom vanavond bij die besondere dienst in ons kerkjaar, waar ons uh, aan het einde van het jaar uh, op hierdie manier saamkom. Het is uh, een zonderlijke geleentheid ook, want morgenochtend het ons nog uh, ons zondagdienst ook. So ek gaan vanavond en morgen diezelfde gedeelte lees, uh, maar het gaan hoopelijk nie diezelfde preek wees nie. Kom ons woord een oomlik stil voor die Heere. Heere, eers die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom, eers die Almachtige en ons is hier om u te aanbid. Broer, sister, mag genade en vrede vir jou vermeerder word, dier die kennis van God en van ons Heere, Jesus Christus. Ons lees vanavond saam uit die Breers 2, Breers 2, en ons gaan van vers 5 tot vers 18 saam lees. Die skrywe van die Breers skryf vir mense wat op een moeilike plek is. Mense wat vierde geslag christene is, Mense wat wonder, is dit die moeite werd om een christen te wees? Is dit die moeite werd om te glo soos ons glo? Wat is daarin vir ons? En dan is Hebreus eindelijk een versameling preke. Klomp aanhalings uit die Oud Testament wat ons aanhalings sal noem, maar is eindelijk preke oor tekste in die Oud Testament. En die skrywe van Hebreus wil eindelijk vir hulle sê, joeg, dink net weer een bykie. Dink net bykie weer aan die goed wat jylle so gewoond aan geraak het, dat jylle dit eindelijk makkelijk kan vergeet, so in die gewoond raak. En in die eerste hoofstuk vertel hy vir ons dan wie Jezus is. Ons moet verstaan dat Jezus meer is as man het die blote engel. Dat Jezus God is wat na die wereld te kom. En dat op die besondere manier wat God na die wereld te kom, alles so verander, dat ons nie anders kan, as om in die geloof, en om te blijven vasthou nie. En dan, uh, in Hebreus 2, hier van vers 5 af, uh, spoor hy die gelovig is aan om te sê, kyk wat het jylle, en hou daar aan vast. Kom ons lees Hebreus 2, vers 5. Want hy het die komende wereld, en ons kan hier die komende wereld eindelijk miskien vertaal, hy die wereld wat aan die kom is, waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie, maar ewers het iemand het uitdrukkelijk bevestig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink, of die mense kind dat jy na hom omsien, jy het hom vir een korte rikkie, minder as engele gemaakt, en hom het heerlijkheid en eer gekroon, jy het alles onder sy voete gestel, Deer alles aan hom te onderwerp, het hy immers niks oorgeslaan, wat nie aan hom onderwerp is nie. Nou sien ons echter nog nie, dat alles aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroon. Hy wat dier sy leiding tot in die dood, vir die kort rikkie minder, as die engele gemaakt is, so dat hy dier Godse genade, ter wille van amal die dood sou ervaar. Die woordkie vir ervaar van die dood hier, uh, is eindelijk uh, die woordkie geproe. So ons kan sê, het hy ter wille van amal die dood geproe. Vers 10, het was immers gepast dat hy vir en dier wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlijkheid te lei, die leidsman van haar verlossing, die leiding tot volmaaktheid te bring. Want soveel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaakt word, is allemaal uit een. Om hierdie rede is Jezus nie skaam om hulle sy broers te noem nie, wanneer hy sê, 
Ik zal die naam aan mijn broers verkondig en die eer, in die bijeenkomst zal ik die lof besing. En ook, ik zal mijn vertrouwen steeds in hom stel. En ook, kijk hier is ik en die kinders wat God mij gegeet. Aangezien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het ook hij net zo so aan diezelfde dingen deel gekry, zodat so hij die sy doet die een wat oor die dood mag het, dit is die duivel, krachteloos kon maak. En zodat so hij hulle wat uit vrees vir die dood, hulle leven lang in slavernij verkeer het, kon bevry. Want hij is zeker niet oor engele bezorg nie. In teendeel, hij is oor Abrahamse nageslag bezorg. Daarom moest hij in elke opzicht gelijk word aan zijn broers, zodat so hij een barmhartige en getrouwe hoepriester kon worden, om als offer te dienen tot verzoening van die volk zijn zondes. Want omdat hij zelf geleid het, toe hy versoek is, is hij in staat om die wat versoek wordt te helpen. Ons lees tot zo so ver. Lieve broer en zuster, wanneer mens die tijd van die jaar bij elkaar komt, dan kan het ons niet anders als om oor tijd te denken en oor tijd te praten. En ons kan denken aan die tijd wat voorbij is. En dit wat ons moest traditioneel gewoonlijk bij jullie dienst, jullie tijd van die jaar doen. Ons denk, hoe vinnig gaan tijd voorbij? Ons denk, hoe het de klomp goed verander in jullie tijd wat voorbij is? Ons denk aan die grafte wat bij ons gestaan het, die afscheid wat ons geneem het. Ons dank aan die vreugdes wat ons beleef het en die prestaties wat ons bereik het. Ons dank in termen van tijd. En dan is het toch interessant dat die tijd ons baie keer kan definiëren, Dat die tijd ons kan vastvang en dat ons eindelijk ook die tijd zo so kan beleef dat het voor ons een tronk wordt waarin ons zit. Ik kan niet in een ander tijd leven nie. Ek is hierdie tijd hier en ik is in hierdie tijd uitgelever aan wat ook al in hierdie tijd uh, rondom mij gebeur en met mij aan die gang is. En die Hebreers vir wie hierdie brief geskryf het, was op diezelfde plek. Hij het gesê, ons is in een tijd. En ons is op een plek. En ons zou eindelijk eerder op een ander tijd wou wees. En ons zou eerder op een ander plek wou wees. Als ons zo so in termen van tijd denkt, dan wordt ons in hierdie tijd denken vastgevang. Voor mij is het nogal geweldig om te denken hoe iets binnen een seconde kan veranderen. Dat het voor die tijd zo so was en na die tijd sis. Het is tragisch as ons dan denkt dat verleden jaar hierdie tijd het die mensen in die Oekraïne nog niet geweet dat hulle in een verschrikkelijke oorlog gedompel zou so word nie. Het de klomp van hulle nie geweet dat hulle vluchtelinge zou so wees wat niks oor het nadat alles dier hierdie oorlog vernietig is nie. Verlede jaar hierdie tijd het mensen nog niet geweet dat hulle huise gaan oorstroom en gaan wegspoel en dat hulle nou nog niks sal hee van dit wat hulle zekerheid was, dit wat hulle huis was, dit waar hulle geblei het. En so bring die tijd ons op een plek waar ons vastgevang kan voel. Maar wanneer die Hebreer schrijver schrijft, dan maak hij ons oor op vir tyd. Vers 5 sê hy, want hij het die wereld wat aan die kom is, waarvan ons praat niet aan engele onderwerp nie. En dan gaan hij verder om te sê, maar dit is aan ons onderwerp. Die wereld wat aan die kom is. Baie keer is ons denken oor tijd ook natuurlijk zo, so, dat ons denkt aan een wereld wat nog moet komen. Dat ons uitzien naar een wereld wat zal beter wees een dag. In die Hebreeus kan we sê, nee, ons is nou al in God zijn nieuwe wereld, wat bezig is om te komen. 
en skielik wil hy ons op een ander plek sit. Wil hy sê, kyk anders na tyd. Kyk anders na die plek waar jy is. Maar dan is hy ook realistisch. En hy sê vir sy gemeente, ek weet, dat jylle, as jylle na die wereld rondom jylle kyk, sal sê, niks het verander nie. Wat het nou verander na Jezus? Mense gaan nog steeds dood. Ons neem nog steeds afscheid van mense. Mense word nog gedefinieer dier tyd, wat ons op die oude altyd daarby uitbring, dat ons ons self definieer, as ons dit met tyd doen, aan die dood. Want dit is, wanneer in ons denken vir ons die tyd ophou. Die breerskrywer sê, nee, ons is in hierdie nieuwe wereld, wat aan die kom is. En dan praat hy van tyd en van de ruimte. En hy wil sê, ons moet verskillend dink, oor die tyd en die ruimte. Maar soos ek gesê het, ons kan dan sê, maar ek sien niks daarvan nie. Ek sien niks daarvan in hierdie wereld nie. Anders as die mens in die tyd van die breers het ons nou later daarom achter ons tyd een uh, datum kon skryf. En ons kan vir mekaar sê, morgen is het 2023. En as ons sê, morgen is het 2023, laat ons uit na Christus. 2023 na Christus. En daarmee het ons eindelijk in elke datum een beleidenis. Een beleidenis dat Christus gekom het. Een beleidenis dat het so lang is sedert dat hy gekom het. Een beleidenis wat sê die nieuwe tyd, die nieuwe wereld wat aan die kom is, is al vir 2023 jaar aan die kom. 2023 jaar is ons beleidings. Maar dit beteken dat ons anders na tyd moet kyk. Dat ons vir ons moet sê, wat beteken hierdie na Christus? Het is interessant dat ons na Christus nie beteken na die dood van Christus nie, maar na die geboorte van Christus. Wat jylle sien, Christus het nie een twee datum levenspan nie. Hy het nie een levenspan wat vastgevang word, soos ons het op grafstene en in geskrifte lees, van so tot daar. Christus word nie gedefinieer dier twee datums nie. Hy word nie vastgevang in die tyd wat dier twee datums bepaal word, een begin en een einde nie. En hoekom is dit so? Kom ons dink vir die keer daar Dit so omdat hy gesterf het, ja, maar nie daar geblei het nie. Hy het, soos ons hier gelees het, in vers uh, 9, die dood geproe. Hy het die dood geproe, terwille van ons, staan daar. Wat beteken dit, dat hy die dood terwille van ons geproe het? Dit beteken, dat hy in die dood ingegaan het, en dat hy uit die dood uitgekom het, so dat ons ook nie dier twee datums gedefinieer sal word nie. So dat ons nie sal leef tot ons sterf nie. So dat ons nie sal leef asof die sterf die einde van alles is nie. So dat ons nie sal leef asof daar niks na die sterf is nie so dat ons ons sal herdefinieer in termen van die tyd. Maar hy praat van die tyd as dit wat aan die kom is, en hy praat dan ook van die wereld waarin ons is. Jesus sy sterf en sy opstanding, sy proef van die dood, het nie net gegaan oor tyd nie, Het het ook gegaan om ons nie te laat dink oor die plek waar ons is. En baie keer laat ons ons definieer dier die plek en dier die tyd. 
Hierdie plek maak my so. Hierdie tyd waarin ek is, is die tyd waarin dit so is en so gebeur en dit is hoe ek gedefinieer word. Die skrywer van die breers wil sê nee, hierdie tyd en hierdie plek is aan ons onderwerp. Wanneer die mens die tekst lees, kan jy nogal die vraag vraag, is alles nou aan Christus onderwerp? Uh, uh, en ons uh, is nou maar uh, daar, alles is nou aan hom onderwerp. Maar as die mens mooi lees wat hy hier skryf, dan wil hy eindelijk sê, alles is aan ons onderwerp. En Christus is die teken dat alles aan ons onderwerp is. En as die tyd en die plek dan aan een my onderwerp is, dan kan dit my moes nie definieer nie. Dan kan die tyd en die plek nie meer dit woord wat my vastvang, so dat ek net hier vast sit in hierdie tyd en op hierdie plek nie. Dan kan ek verder as hierdie tyd en hierdie plek wees kan ek meer as dit wees. Ek is so bang, dat ons in hierdie tyd van die jaar, juist op die plek kom, dat ons verval daarin, dat in ons terugkyk, ons kan dink hoe dit was, in ons voor en toe kyk, kan hoop dit moet beter wees, ons kan wend na hulle wat vir ons kan voorspel, hoe gaan hierdie jaar wat voorlee lyk, wat gaan in hierdie jaar gebeur, uh, wat lee alles vir my voor, en wanneer ek daar is, is ek eindelijk maar weer net op die plek, waar ek gedefinieer word, dier die tyd, en dier die plek waar ek is. Die breerskrywe wil sê, dis die moeite werd, om vir Christus raak te sien. Want wanneer ek Christus raak sien, dan word ek nie meer hier gedefinieer dier die tyd en die plek nie. Dan ervaar ek wat God dier sy genade gedoen het, soos het in vers 9 gestaan. Dat Christus my verloos het van hierdie definitie. En dat ek nou deel is van dit wat bezig is om te gebeur. Dit wat met ander woorde God bezig is om te doen. En wanneer ek bezig raak, en wanneer ek besef, dat ek nie maar net uitgeleverde binnen die tyd en die ruimte is nie, maar dat ek een medewerker is, soos ons uh, verder gelees het, en waar we ons morgen sal praat, broer, van Jezus Christus is. Iemand wat kan sê, Christus het my broer geboord, dan kom ek op die plek waar ek anders kyk. Ek hoef nie die wereld nou te herdefinieer nie. Ek hoef nie die tyd te herdefinieer nie. As het my nie herdefinieer nie, beteken het net, God het het klaar geherdefinieer. In hierdie tyd, in hierdie plek waar ek my daar nou bevind, is die plek waar God in hierdie wereld werk, die plek waar God in hierdie wereld sigbaar word, die plek waar God my die vrijheid gee, om met sy werk voor te gaan. Hy wie, soos vers 10 sê, die een is uit wie alles is, en tot wie alles is. En daarom, aan die einde van hierdie jaar, laat ons nie vastdeek, by wat in 2022 gebeur het nie. Laat ons nie vastdeek by wat moendlik in 2023 kan gebeur nie. Kom ons kyk na Jezus, wat die tyd en die plek waar ek is, kom herdefinieer dier sy teenwoordigheid. Hy wat ook die dood geproe het. Amen. Kom ons bid sal. Heere, ons kan so makkelijk ons self laat vastvang. Laat vastvang in die 
tijd waarin ons leef, en die plek waar ons is. Baie keer maakt het ons so machteloos voel. Baie keer voel ons uitgelever, zodat so ons niet weet wat ik kan doen. Nie. Baie keer is ons daar waar ons eindelijk maar baie keer niet wens, was het maar een ander plek, of was het maar een ander tijd. Maar dankie Heere dat ons vanavond weer kan hoor dat ieder een is wat ons in die nieuwe tijd zit, Dat hij ons op een nieuwe plek zit, Die plek wat aan die kom is, die tijd wat aan die gebeur is, waarin hij zichtbaar wordt in die wereld. Die tijd waarin hij niet ver weg van ons af is nie, maar bij ons is. Heer, ons kom baie keer in die versoeking om op te glo, om te sê, maar wat helpt dit alles? Help ons, dat ons niet daar zal komen. nie. Help ons, dat ons met nieuwe oor naar ons wereld zal kijken. Met die oor. En daarom kan ons ook bid vir hierdie wereld. Kan ons bid vir hulle wat vanavond hier is, vir hulle wat recht oor die wereld is, wat dier hierdie tyd van die jaar op een plek gebring word, waar teruggedink word, waar verlang word, waar afscheid geneem word. Ons dink aan mense wat op een plek is, wat nie die licht sien nie. Mense wat die duisternis om alles en wat moet verloor het. Mense wat nie meer hoop het nie. Mense wat ook nog nooit die hoop geken het, wat in die opgesluit is nie. Ons wil bid jyre vir ons wereld. Vir mense wat verlede jaar nog met hulle levens aangegaan het, en die levens nou die rare oorlog in Oekraïne omver gewerp is. Ek wil vanavond bid vir die Oekraïners en vir die Risse. Ek wil bid vir die bieren. Ek wil bid vir daar die wereld vir mense wat besluiten moet neem. Ek wil bid jyre dat in daar die duisternis die lucht van die wereld wat bezig is om te kom sal deerskyn. Heere, ons sit in ons land met soveel probleme. Het voel vir ons of niks beter word nie, of al hoe meer goed in die stort, en of ons regering nie een saak daarmee het nie. Ons sien hoe mense zwaar kry, en ons harte gaan uit na hulle wat zwaar kry. Ons harte gaan ook uit na onszelf wat hier onderlei. En ek wil bid, Heere, dat ons met die oor sal kyk na waar ons is. Dat ons nie dat hierdie plek ons sal definieer nie. En dat ons nie sal toelaat dat hierdie tyd ons definieer nie. So dat ons kan deel hee aan die wereld wat bezig is om te kom. Amen.
broer, zuster, gaan hier die 2022 uit met die zin van die Heere. Broer, zuster, die Heere zal jou zien en jou beskerm. Die Heere sal oor jou glimlach en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor, dier aan jou sy vrede te gee. Amen. Baie dankie vir die voortgezette bijdrage wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgeving aan te spreek, maar ook ons gemeentese verplichtingen na te kom. Dit wil het oprecht waardeer.